Assalamualaikum. Doshok, I am Mr. Jana Chhi, Bangladesh Specialized Hospital. Last week, Shangbat Patro Nushani, I am Tari Police. The Masum, Shabhi Bhalo, Ebang Shushto Achen, Shri Pratasha Thaklo. Today, I am with the Studio Tialo Jana Jana Nukusti Achen, Dhaka Bisho Ke Dara Shikho Doctor Shami Mrija. Apna kya Mr. Jana Chhi? I am with the Mask Kuli Chhi. Yes, I am. I am with the Mr. Padhuro Te Jana Chhi. Asha Karaje. दने इत्तिफाक पत्ते के बुलों शीर्षनाम देखेंगे भाराटे खोनेर शंगे था का बुमा थाना ही बिश्पुरुन एक जोनेर कोबजूरे का चे चार पुलिस शहों पांच जोन आहोतो जोंगी शंग प्रिक्तता मिलेनी इधर पौर कोरोना शंक्रमन बारार आशंका पोषुर हटेर भीड़ एवं जाता है तेशामाजिक दुरक्तो नामनार जेल बोले मने कोशायर दम चौड़ा लाखें तेरो हजार कम टेस्टे बुझा जाबे ना कोरोना चित्रो एक नेता के होत्तर पुरी कर पुना चिलो बुमा बहुन करी देर पल्लो बिथाना बीच पुरन आहोतो पाँच ज्योतिरु ज्योतो संभव रायहन के फिराते चाय ठाका तुर भोग हाहाका जाय जाय दिन पल्लो बिथाना बुमा बीच पुरन चार पुलिस शहो पाँच जो ना होत आवामी लीगर आय बढ़े छे त्रिश शतांश हो तो हविले पंचस कोटी टकर पोषु बच्चा के ना जंबे आज उकाल आशा बेपारी देर इबार इज्जत चाहे औचिना रूप देश रूपांतर पल्लो भी थानार भेतोर बिश्फोरन कोरबाने सामर्थ हरिये ची पोची शतांश हो मध्य वित्तो देशभाषी के प्रधानमंत्री इधर लाजार शो बच्चा आमदनी ह गार्मेंट्स मालिक रखो था रखेंगे। भोरेर का गोज थाना है रहोश्चो जनों बिश्फोरन घटना स्थल पन्नलो भी थाना। ट्रेने चेपे कुर्बानी को रुठा काए। बेपारी इजारादार होताश। स्टेशन टर्मिनल शुष्टी। हसीना बांध की मुनफनाला मुझे बर्शो शरणे होवे सीवीएफ सम्मेलन। इनके लाभ पवित्र होज आज ओनशुद्ध बास ट्रेने भीड़ नहीं इब्जात्राएं बाधा बुन्ना शंग्राम आज पवित्र होज नोटों मुद्रणीति घोषणा मुद्रणीति लोक और जो ने झोकी ओ अनिश्चयता देख चें केंद्रीय बैंक सऊदी ते कोरोना शत्रुतेश बांग्लादेशी मृत्यु कोरोना थाना भी तो रिश्वतों पुलिस शहों आहत तो पांच दूती बुमा निष्क्रियो केटी मौर्थनीति पुनरुद्धारे मुद्रानीति घोषणा। The news today: COVID-19 going to be one big wave. WHO. The Business Standard Bangladesh Bank goes all out to inject cheaper money into economy. अमादर हाथी था का पुत्री वो लो शीरनाम चिल रखूँ। मन कोरोना बुन्नर मुद्दे हॉटअप को एक टर्न तुम शीरनाम इस चे थानार मुद्दे विश्व रोने बंग विश्व रोने चार जन पुलिस शहो पांच जन आहत हुए चे नेबंग उन्हें बड़ो धारों ने विश्व रोने हुए चे विश्व रोन थे कहीं शुरू कर दिया जी एक उन्हें टाइप की धारों ने रुद्देश्य शरण जाम तारा एक जगह कोरा चलें शेटा ये मुहत्तम तो तो शंभव पूरे बाला मुश्किल मुश्किल ने � एवं कई दिन आगे ही किंतु शत्रु को करा हुए चिलो। जी। शेठा गुरुत्वपूर्णो। जी हम अधरे इधर ने एक जंगी बार शंत्रशी हमला होते पारे। होते पारे एवं सब गणों माध्यमे रजनीय दिया चिलन शंक्षिष्ट विभाग। शेठा पौरपौरी ये घटना टी घटलो। अकोन एगुलो आलोचना जोने हुए तो बोला जाए जी जंगी तत्परता म जोंगी बाद इतना अलग एक टा लोक हो देश में उनका कॉल में पड़ी थी आज से किंतु इतना जेटा ही होग दिन से किंतु भय बहो जी हम एक टी बा थानार भेतोरे इधर ना टा बिश्वरों ने बोल जे होता होते जीवन में हमरा एक उन पोर्चुन तो पेट सी शेरा ज्योतिष्टो गुरु तारो तो एक शंके किचु छोटो प्रश्नों � मुने है ना जो किता है तो तादें परीक्षा जो नहीं चल रही है सिलेंड बा घटना घटती ही पारे लाओ मुने है जो इटा जो भी शंत्रशी कोर्म कांटो हुए था के अपने एक टक गानों माध्यमे पोर्च सिलेंड जी काके होता रुद्देश्य होले होते पारे इगलो तो आश्चर्य आग बढ़िया बाला संभव ना जो तो तादें तो चोल से एवं � 
তাহলে আমি মনে করি যে এটা সাধারণ সন্ত্রাসী বা নাশকতার জন্য বা অস্থির করার জন্য কোনো কার জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাক নিশ্চয়ই জানা যাবে যে একদিনের মধ্যে এর মধ্যে আবার আইএস দায় স্বীকার করেছে এই এগুলো নিয়ে এখন আমাদের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে এই দায় স্বীকারের এবং একসময় আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করতাম কোন সাইড থেকে করা হচ্ছে কে করছে না করছে কিন্তু আমাদের দীর্ঘদিনে মনে হয়েছে যে জিনিসগুলো দায় স্বীকার করলেই তার সম্পৃক্ততা থাকবে এবং সেটা নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে তা কিন্তু না মানে আলোচনা করতে করতে পর্যবেক্ষণে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়ে আছে যে কি প্রক্রিয়া এরা কাজ করে থাকেন এখন তাদের নেটওয়ার্ক থাকে সেটুকু আমরা বুঝতে পারি অন্তত তাদের কর্মপরিধিতি দেখে হচ্ছে গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় এবং এরকম হয়তো স্থানীয় তাদের কিছু সমব্যাথি বা কিছু নেটওয়ার্কের লোক থাকেন যারা একদম জানান দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে কাজটা আমাদের এটা আপনি জানেন যে ইসলামিক স্টেটের অন্যান্য জায়গাতেও ইরাকে বলেন ইসে বলেন সিরিয়াতে আমরা লক্ষ্য করেছি এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা না এটা এক ধরনের অভিঘাত তৈরির জন্য তারা করেন যাই হোক সেই আলোচনা আমি এই মুহূর্তে অন্তত যাওয়ার পক্ষে না এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যথেষ্ট গুরুতর বিষয় সেটা বিভিন্ন দিক থেকে তারা খতিয়ে দেখবেন যারা আছেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা কাউন্টার টেরোরিজম যারা আছেন আমার বিশ্বাস যে দুই পক্ষই এটা যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে তাও আমাদের সতর্ক হওয়ার বিষয় আছে আর আগের সতর্ক বার্তাকে যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখি তাহলেও নিশ্চয়ই এটার যে কোনো জঙ্গি হামলার ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে এবং সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে তার মানে এই না যে এটা ঘটবে এটা নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির অংশ হিসাবে থাকবে আর কাপড় সহ তো আমরা আরও জানতে পারবো যে কেন ঘটেছিল বা কি কারণে আচ্ছা করোনায় যাই আমরা করোনায় এই সময়ে গত কিছুদিন যাবৎ মানে তিন হাজারের উপরে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে আবার মারাও তো যাচ্ছে নি তিরিশের উপরে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ কোনো দিন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন হয়ে যাচ্ছে মানে করোনায় আমরা কোথায় আছি শীত প্রধান দেশে যেখানে শীত আসছে সেটা তো বৈশ্বিক একটা তারা সতর্ক দিচ্ছেন সতর্কতা জানাচ্ছেন আমাদের এখানে নিঃসন্দেহে এটা প্রশ্ন থাকবে যে আমরা কম পরীক্ষা কেন করছি আমরা কুড়ি হাজারের কাছে উন্নীত হয়ে আবার সেখান থেকে দশ বা বারো এর মধ্যে প্রায় কর এরকম অবস্থায় আছি যেটা আমার খুব সাধারণ জ্ঞানে বলে যে হওয়া উচিত ছিল না বলে মনে হয় যে এখন কেন এটা হচ্ছে সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে ছোট আকারের কিছু আমরা দেখেছি গবেষণা ফল গণমাধ্যমে দেখে আছে কেউ কেউ সাত আটটা কারণের কথা বলেছেন এই অনুষ্ঠানের একাধিকবার আমরা কিছু কারণ চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছি এবং অধিদপ্তরের ব্রিফিংয়ের সময় একটা দুটো কারণ বলা হয়েছে তার সঙ্গে আবার আমাদের পর্যবেক্ষণ কিছুটা মেলে যে একটা টাকা ধার্য করা হয়েছে ফলে যার প্রয়োজন ছিল না তিনি হয়তো আসছেন না সেটা একটা আবার তারা হয়তো মনে করছেন যে কোনো কোনো জায়গায় তারা লক্ষণ দেখছেন না সুতরাং মনে করছেন তারা কমে গেছে এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়াটা হঠাৎ করে একটু কঠিন যেটা কতখানি বিজ্ঞানসম্মত এবং জনস্বাস্থ্য দৃষ্টিকোণ থেকে বা এই মুহূর্তে যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন তারা ভালো উত্তর দিতে পারবেন কিন্তু খুব একটা আমার কাছে মনে হয়নি যে খুব কনভিনসিং যুক্তি এটা যে এটার কারণে তবে যে কথা আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি যে হয়তো জায়গার ব্যাপারে সতর্কতা যেখানে টেস্টিং সেন্টারগুলোর ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা দিতে হচ্ছে আগের কিছু দুর্ঘটনার কারণে আমরা আরও সতর্ক হয়েছি ফি ধার্যও একটা বিষয় হলেও হতে পারে আবার মানুষের স্বাভাবিকভাবে জীবন জীবিকার কারণে এত মানুষ এখন বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন যে অনেকের লক্ষণ থাকলেও হয়তো তিনি পরীক্ষা আগ্রহী না হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াটাকেই তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে এরকম অনেক অনেক কারণ থাকতে পারে যেটাই হোক শনাক্ত তো যদি বাড়ে তো স্বাভাবিকভাবেই মূল চিত্রটা বা একদম গ্রাম রিয়ালিটিটা জানাটা আমাদের জন্য সহজ হয় পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য বা একটা স্টেট যেভাবেই বলি তারাও বোধ হয় আমাদের সমান বা আমাদের চাইতে কিছু বেশি পরীক্ষা করছে আমরা তো একটা দেশ অনেক বড় জনগোষ্ঠী আমার মনে এবং তারা ইতিমধ্যে জানেন যে টেস্টের পরের ধাপে তারা গেছেন আস্তে আস্তে হয়তো আরও পরবর্তীতে আরও এত অন্য ধরনের টেস্ট তারা করবেন তো সেটা আমরা এখনো প্রথম ধাপে আছি কোভিড টেস্টেই আছি আমরা অন্যান্য পরীক্ষাতে এখনো যাইনি সেটা কি যাওয়া উচিত না কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ তো মনে করছেন সেটা যাওয়া উচিত তবে বাস্তবতা হলো যে আমাদের এখনও এটা ছেড়ে দেওয়া যাবে না রায়ের বাজারে লকডাউনের পরে গণমাধ্যমে দেখছি যে আমাদের দ্বিতীয় যে স্থানভিত্তিক লকডাউন হয়েছিল সেটা ভালো ফল পাওয়া গেছে তার মানে আমরা এইটুকু অন্তত বলতে পারি যে এখনো পর্যন্ত সতর্কতা ছাড়া যাবে না এখনো স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে কোনো রকম ছাড় দেওয়া যাবে না এবং এখন পর্যন্ত আমাদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা করছি এবং যা যা আমাদের প্রত্যাশিত সেটার ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না এখন সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়ানো প্রয়োজন হবে কিনা 
বা প্রয়োজন আছে কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা চলুক এবং আলোচনাটা যেন আমরা থামিয়ে না দিই এবং প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা যেন বিজ্ঞানসম্মত হয় এবং সেটা যেন একটা পরিসংখ্যানের ভিত্তি থাকে সেটা যেন একটা স্বাস্থ্যবিধির ভিত্তি থাকে যে কেন কম করছি কেন বেশি হবে না আমাদের তেমনি প্রত্যাশা ছিল এই সময় তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশও হতে পারত এখন যদি রসদের স্বল্পতা থাকে সরবরাহের স্বল্পতা থাকে সেটা হতেই পারে সেটা সেই সেইভাবে হ্যাঁ সেটার একটা রেশনিং করার প্রয়োজন পড়তেই পারে কিন্তু যদি প্রয়োজন থাকে সেই প্রয়োজনকে আমি মনে করি যে চলমান প্রক্রিয়া হঠাৎ করে আস্থা ফেরানো যায় না সেটা স্মরণ রাখতে হবে আমি তার নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাকে শুভেচ্ছা জানাই এই সুযোগে তার শুভ উদ্দেশ্যরও প্রশংসা করি শুরুতেই যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেটা খুব একটা ভালো লাগেনি যে দায়ী এক অধিদপ্তর না দায় সবাই তো দায় তো শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই নাই দায় তো জনগণই নাই যদি কোনো কিছু কাজ না করে আমাকে যদি ভুয়া রিপোর্ট দেওয়া হয় আমাকে যদি ভুয়া টেস্টিং করা হয় আমাকে যদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার ভুয়া থাকে তো দায়িত্বটা আমার বাঁচার জন্য আমি ছাড়া কে থাকে তো আমি যদি কেবল দায়িত্ব নেব তাহলে রাষ্ট্রের উপরে নির্ভর করি কেন রাষ্ট্র কেন আছে আমি রাষ্ট্রে কেন বসবাস করি রাষ্ট্রই আমার স্বাস্থ্য হিসেবে নিশ্চিত করবেন অথবা পর্যবেক্ষণ করবেন সেটা বেসরকারি খাত থেকে পাই আমি সরকারি খাত থেকে পাই রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব আমার পাশে দাঁড়ানো যে আমি সঠিক টেস্ট পাচ্ছি কিনা আমি ভুয়া রিপোর্ট পাচ্ছি কিনা আপনি এখন কল্পনা করে দেখতে পারেন যে আমাদের এই এই ভুয়া সার্টিফিকেটের যে এটার এটার যে প্রভাব আমাদের অভিবাসীদের ক্ষেত্রে আমাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তো আজও কাল হোক আমাদের অন্যান্য কর্মস্থলগুলো হয়তো একদিন একদিন খুলতে হবে প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু এই বিষয়টা যুক্ত তো তিনি যদি আস্থা ফেরানোর কথা বলে যদি কোনো ফর্মুলা থাকে নিশ্চয়ই আমরা সেটা শুনবো কিন্তু আস্থা সামগ্রিক আস্থা কখনো পরিষেবা না দিয়ে আস্থা আসে না পরিষেবা দিতে হবে সঠিকভাবে দিতে হবে আমরা তো বলছি না আমি তো যুক্তরাজ্যের পর্যায়ে সেবা আপনার কাছে চাইছি বাংলাদেশের পর্যায়ে আমি তো আমি তো যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে সেবা আপনার কাছে চাইছি না আমার যে সময় আছে আমার যে অবকাঠামো আছে আমার যে সরবরাহ আছে আমার যে সুযোগ আছে সেই সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার আমি করতে চাইছি আমার যদি অল্প থাকে তার যতটুকু যৌক্তিকীকরণ দরকার যতটুকু রাসায়নিক করা দরকার আমি সেটুকু আমি রাজি আছি নিতে সুতরাং সেই অর্থে আমি আস্থা রাখতে চাই তো যদি ভালো হয় আস্থা ফিরে আসে সবকিছু স্বাভাবিক হয় নিঃসন্দেহে আমরা প্রত্যেকে অভিনন্দন জানি এখনও যারা বিদেশে যাচ্ছেন কোভিড টেস্ট করে যেতে হচ্ছে তাদের ভোগান্তির কিন্তু সীমা নেই এই এই কাহিনী হয়তো আমরা এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বলতে পারবো না আমরা নিঃসন্দেহে প্রতিদিনই শুনছি আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বা যারা যারা চেষ্টা করছেন যে একটা অস্বস্তি তো তাদের মধ্যে আছে আমরা হয়তো পুরোনো আলোচনা ফিরিয়ে আনছি না যে ইটালিতে এখন আমাদের ভাবমূর্তি কেমন বা অন্যান্য দেশে আমাদের ভাবমূর্তি কেমন বা যে সমস্ত ফ্লাইট ফিরে আসছে তারপরে কি ঘটেছে কিন্তু যেহেতু ভাবমূর্তির কথাই উঠলো যে আস্থার কথায় উঠলো আস্থার কথাই তো শুরু থেকে বলছি আমরা আমরা তো মার্চ মাস থেকে সেটাই বলছি যে পাবলিক ট্রান্সট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে পাবলিক ট্রাস্ট সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এটা স্বাস্থ্যবিধির যে গভর্নেন্স আছে স্বাস্থ্যের যে সুশাসন আছে তার জন্য ট্রাস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিরে আসুক কিন্তু শুধু কথাই তো হবে না আমাকে সেবা দিতে হবে আমাকে পরিষেবা দিতে হবে এবং আমাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে যে যেটুকু আছে তার সুস্থ ব্যবহার একই কথাই হয়তো বারবারই বলছি তো সেটার আমার মনে হয় যে যখন উনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন একেবারে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা কথা বলছি না সংগ্রহ ব্যবস্থাকে নিয়ে আমরা কথা বলছি নিশ্চয়ই সেখানে আস্থা ফিরে আসবে ঈদ আসছে আর একদিন পরে ঈদ হবে বা কোরবানির বাজার জমে উঠেছে উঠতে উঠতে জমছে না কোরবানি তো হবে মানুষ ছুটি পাবে বাড়িতে যাবে গার্মেন্টস কর্মীদেরকে যাওয়ার না না যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে আবার এরপরে যাবো বন্যায় মানে এই এই ঈদ ঈদটা নিয়ে কথা বলে এরপর বন্যা নিয়ে আলোচনা করবো আমি আমি যখন যাবার কথা বলছি আমি যখন ছুটি দিচ্ছি জি তখন তো আমি যাওয়ার চেষ্টা করবো এটাই তো স্বাভাবিক প্রবণতা এবং যাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যদি বিশেষ আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী হন হয়তো তাদের কাটকে রাখা যাবে যে সরকারি চাকরি করেন আপনি বা স্বেচ্ছাশাসিত বা আধার সরকারি আপনি থাকেন ব্যাংক হয়তো বলতে পারবে আপনি থাকেন গার্মেন্টস হয়তো বলতে পারবে তোমরা যেও না বা থাকো এখানে কিন্তু বা অন্য যারা সাধারণ প্রতিদিন খেটে খান বা গ্রামে তাকে যেতেই হবে বা অন্যান্য সব কিছু করতে হবে তাদের ক্ষেত্রে তো শুধু অনুরোধে কাজ হবে না তারা যাওয়ার চেষ্টা করবেন বলেই ধরে নিতে হবে এর আগেও তো আমরা অন্তত দুটো ক্ষেত্রে সেটা দেখেছি ঈদের সময় দেখেছে এর আগে গার্মেন্টস কর্মীরা যখন আসতে চেষ্টা করেছেন আবার যখন তারা ফিরে গেছেন দুটো ক্ষেত্রে দেখেছে আমরা এবার প্রত্যাশা করবো যাতে সেটা না হয় আর এরা যখন
আমি কাউকে ছাদে চড়তে দেব না অতিরিক্ত যাত্রী উঠাবো না বাসে উঠাবো না নৌ উঠাবো না এরা যাবে কিভাবে এরা কোনো না কোনোভাবে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেটাও কিন্তু আবার আরেক ধরনের ঝুঁকি তৈরি করবে তারা তার তাদের এলাকায় যাবেন গ্রামে যাবেন শহরে যাবেন আবার তারা ফিরে আসবেন ঢাকা শহর এবং অন্যান্য কর্মস্থলে সেটা সতর্ক থাকতে হবে তো আমি পুরোপুরি জানি না কিভাবে ব্যবস্থাপনাটি হবে আর কোরবানি বারবারই আমরা অনুরোধ করছি যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে করার কিছু কিছু ব্যবস্থা চোখে পড়ছে ভালো অনেক এলাকাতেই দেখছি ঢাকা শহরে যে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করেছেন বারবার সেটা জানাচ্ছেন সিটি কর্পোরেশনও আহ্বান জানাচ্ছেন এবং আমি মনে করি যে এক্ষেত্রে একেবারে আগেই নিন্দুক না হয়ে অন্তত বারবার বলা আগে দেখা বলা गुरु कैन बेचा खुबी उत्साह दिए छवि देखे खूब साधारण ग्रामीण नारी पशुपालन करें तरह चेषा कर छवि तुले बन कारो सहयोगता नहीं करते रास्त जाते जत तत्र हाट ना बसे और जो भावी जो नियमित जो हाटगुलो आज है जथेष बड़ो जैगा से एक सारीते रेखे जी एक्टिक भाव चले अंत से दूरत मेने करी क्योंकि जे छवि एख पंत कि देखे से आतंक जथेष एवं जथेष भय जैगा नहीं जो एक संगे एलकार नाम नाई बी যে হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে গরু কিনছেন এটা এটা মোটেই না আমাদের মনে রাখতে হবে যে পবিত্র হজ ইসলামের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা সেখানে মাত্র দশ হাজার जन्मस्थान जीवन समस्त सबकू हज अत्यंत गुरुपूर्ण एक विषय से नियम मे चलते আমাদের জানা ইতিহাসে এরকম বোধ এর আগে একবার বা দুবার মাত্র হয়েছে আগে কি আমরা হাজার হাজার বছর আগে বলতে পারবো না তো সেইটাই যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমরা কেন কোরবানির ক্ষেত্রে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবো না আর বন্যা আর বিপুল অঞ্চল জুড়ে এবার এবং বন্যার গ্রাভিটির থেকে বড় কথা এটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া এক মাস বেশি হয়ে গেছে এবং সেইটার ক্ষেত্রে একই রকম ভাবে বলছে যেটা কোভিড এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং যে মানুষটা ওখানে এমনিতেই আমরা সমস্ত মনোযোগ আমাদের এই এই ক্ষেত্রে ছিল করোনার উপরে ছিল এবং এই ক্ষেত্রে যেন কোন রকম আমাদের মনোযোগের বিচ্যুতি না ঘটে যার যা দায়িত্ব আছে সেখানে সরকারি বেসরকারি প্রশাসন যারা আছেন জনপ্রতিনিধি যারা আছেন কারণ প্রতিদিন যে ছবি দেখছে মানুষ অবনীয় কষ্টের মধ্যে আছেন আমি আগেই বলেছি যে আমাদের মনোযোগ যেহেতু বেশি এই দিকে ছিল কিন্তু বন্যার এই ব্যবস্থাপনায় কিন্তু আমাদের সুনাম আছে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য আমাদের অন্য ভাবমূর্তি নিয়ে যত দুর্নামের আলোচনা করি না কেন আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তো একটা সক্ষমতা তৈরি হয়েছে সুনাম তৈরি হয়েছে সেটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বলি নির্দিষ্ট বিভাগগুলোর বলি আমাদের এনজিওসগুলো আছে তাদের তৈরি হয়েছে তারা আমি মনে করি যে সমন্বিতভাবে বন্যাটা মোকাবেলা করা এবং তার সঙ্গে অতিরিক্তভাবে যেহেতু কোভিডের সময় সেই স্বাস্থ্যবিধিটাও যেন তারা মেনে চলেন কোরবানির সামর্থ্য হারিয়েছে পঁচিশ শতাংশ মধ্যবিত্ত মানে অর্থনৈতিক একটা বড় ধাক্কা লেগেছে আমাদের মধ্যে আমরা শেষ দিকে চলে এসছি তো সহজেই অনুমিত এবং আমরা তো এই ধরনের সংবাদ প্রায় প্রতিদিন পড়ছি যে তার সঞ্চয় ভেঙে তাকে চলতে হচ্ছে কেউ কেউ সঞ্চয়পত্র ভাঙারও চিন্তা করেছেন এমন দেখেছে যে একটা মধ্যবিত্তের শেষ অবলম্বন বা নিম্ন মধ্যবিত্তটা ধরে রাখেন এখন এটা তো সেই পুরনো আলোচনায় যে আমাদের তো একটা মাঝামাঝি পথ বের করতে হবে কিন্তু দেখুন আপনি তো কতদিন আর কর্মবিধে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে এবং করোনার এই সবকিছু মেনেই আমাদেরকে शुभकामना Dialysis, 
Daycare Chemotherapy Echarao Jugupujuki Modular Operation Theater O Jibanu Mukto Korone Atunik CSSD Meadhul Rok Nirnoyer Rechhe Shwayan Shampurno Laboratory Medicine O Radiology Imaging Bibhag Bangladesh Specialized Hospital J Shiba Chari Jai Shastu Shiba Ke Uripurno Shastu Shiba Nishchit Korar Lukhe Bangladesh Specialized Hospital Rechhe Shwayan Shampurno Cardiac Care Center Gastroenterology or Hepatobiliary Pancreatic Center Kidney or Urology Center Nobojato or Shishirog Center Stroke or Neuro Center Cancer Care Center Orthopedic Orthoscopy or Joint Replacement Center Bangladesh Specialized Hospital Jisheba Chariyajai Shastu Shabake Bhalobasha Teke Shuru Hai Jibon Prithibi Dekhe Shampur Ke Roop Shroddhai Shammane Akankhai Sneho Adore Egiye Chola Jibon Shai Egiye Chola Jibon E Shustatar Akankhai Ekdol Bishishoggo Chikit Chok Shru Prashikhito Daktar Nars O Dukkho Hashpatal Kormir Shamon Noy Dusho Shad Bed Niye Gothito Bangladesh Specialized Hospital Jekhane Shorboda Prostut Hashpatal Te Jorri Bibhan এছাড়াও রয়েছে সকল ধরনের তথ্যের জন্য 24 ঘন্টা پیشنট কল সেন্টার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছড়িয়ে যায় স্বাস্থ্য সেবা কেউ আগামী 5 বছরের মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প খাত থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ 10000 কোটি টাকায় উন্নীত করার সম্ভব বলে মনে করছেন কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা বর্তমানে কৃষি ভিত্তিক এই শিল্প খাত থেকে বছরে 1600 কোটি টাকা মূল্যে রপ্তানি হচ্ছে বলে জানান তারা উদ্যোক্তারা বলছেন এই খাতের রপ্তানি বাড়াতে স্বল্প সুদে ঋণ কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র কারখানায় গ্যাস সংযোগ সহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জানায় শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতের তালিকায় কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্পকে শীর্ষে রাখা হয়েছে। সুখবর প্রতিদিন গ্রামীণ ফোন নিবেদিত 